tudo bem? Estamos no 22 segundo dia do VEDA e hoje no vídeo eu vou ensinar como eu coloco cílios postiços. Vou passar para vocês todas as dicas, tudo que eu aprendi ao longo desses anos aí colocando cílios postiços. Eu fui vendo que era melhor, que dava um resultado melhor, vou passar tudo. Então vamos começar. E anota aí o que, que vocês vão precisar. Cílios postiços, nossa, mesmo vai precisar de cílios postiços? Vai! E o meu é esse aqui, ó. Já sumiu, já cortei, era tudo desse tamanho aqui, ó. Já cortei pra ficar aqui só no cantinho. Esse daqui é o modelo All Natural 2. Esse aqui vem no kit, então vocês vão procurar pelo kit da Kiss número 9. Só que ele separado, se você for comprar só o par, vende só o par separado e aí é o All Natural 2. Percebam uma coisa, para os cílios ficar bonito, natural, para quem está começando principalmente, o que vocês têm que prestar atenção? Aqui, ó, onde, aqui em cima, tá, que eu tô falando, onde tá aí grudado os tufinhos, tem que ser transparente, não pode ser uma linha toda preta, porque isso vai deixar de ficar natural, ainda mais para quem tá começando, que às vezes não coloca direitinho tão rente assim no, na raiz dos cílios, isso dá diferença, então escolham, né? Optem no começo por comprar cílio postiço que seja essa linha de nylon aqui e os tufos grudados nela. E outra coisa, esse modelo aqui, ó, que é um tufo maior e o outro menor, um maior e o outro menor, ele fica mais natural, ele traz mais naturalidade ao olhar. Tem vários modelos de pelo nos cílios postiços, tem os mais finos, os menores, tem os que são mais densos e compridos. Outra coisa que eu recomendo, o lado dos cílios que vai ficar próximo ao canto interno, ele é melhor que seja menor do que o que vai ficar lá no final. Tá vendo que lá no final tá maior? Isso vai dar um olhar mais bonito na hora que vocês colocarem. Eu recomendo esse. Eu gosto desse, dessa parte de cima daqui transparente. Eu gosto desse lado aqui menor do que esse daqui. E eu gosto desse detalhe aqui ó, um mais fino, outro mais grosso, um mais fino, outro mais grosso, para te dar mais naturalidade ao olhar. Cola que eu recomendo, essa daqui ó, ela é da Envy Kiss, eu gosto demais dela porque ela tem aplicador em pincel, eu não gosto daquelas tipo essa aqui, que é bisnaguinha, assim ó, Ainda por cima preta, não gosto dessa. A Du, essa cola, é até muito boa, só que ela é mais cara do que essa daqui e essa aqui faz o mesmo efeito dessa, eu gosto demais das duas. E essa daqui eu considero mais fácil de achar do que essa daqui. Quem gostar muito da Du, não quiser de jeito nenhum outra, tem a Du em pincel também. É um vidrinho, o escrito aqui é verde da Du. Então eu gosto dessa daqui. Por causa que ela tem um aplicador, o aplicador é fino, então passa direitinho lá no, no cílios postiços, que é bem delicado e ela dura. Ah, uma pinça legal, eu gosto de aplicar com pinça. Tem gente que vai com a mão mesmo, com o dedo, me dá muita aflição ver o dedo chegando perto do olho. Então não consigo. E eu já tive uma vez, vocês já devem ter visto também, muita gente deve ter, um clipezinho que você encaixa aqui os cílios inteiro e põe. Deu certo pra mim também não. E até hoje o que eu me adaptei melhor pra aplicar é a pinça. Outra coisa, quando vocês forem usar os cílios pela primeira vez, tem que medir, porque eles vêm no tamanho padrão e esse tamanho padrão pode ser grande pro tamanho do seu olho, igual o meu, é grande pra mim. Eu sempre tenho que tirar um tufo pequeno, do pequeno e um tufo do grande daqui do canto, pra ficar bom. E aí vocês vão medir e colocar assim em cima, sem cola, sem nada. Só mede assim pra ter uma noção e ver o quanto que você vai precisar tirar e se vai precisar tirar. Se precisar cortar, vocês vão cortar sempre do canto externo. Porque se vocês começarem a tirar daqui, vai começar muito grande já. Então não é legal. Vocês vão tirar do final, tá? Então vamos lá, vocês vão fazer o seguinte, na hora de aplicar a cola, vai passar delicadamente aqui em cima, de preferência caindo um pouco pro lado de baixo, né, o que vai encostar nos seus cílios. Se precisar, coloca mais, não, não chega colocando tudo de uma vez de cola não, porque ela pode escorrer aqui pra dentro, aí não fica bom não, vira bagunça. E vocês vão colocar um pouquinho mais nas extremidades, deixa eu ver se tá aparecendo aí. 
porque aqui no cantinho é onde acumula lágrima aqui mais no final e aí pode ser que solte mais rápido então dê atenção ao cantinho aí agora vocês vão fazer o seguinte jamais do jeito que tá aqui vai e coloca aqui primeiro porque vocês não vão conseguir colocar porque ela tá muito líquida vai ficar sambando vai fazer uma lambreca no olho de vocês correndo o risco da cola escorrer para dentro do olho e arder pacas que já aconteceu comigo e não vai colar e vai estragar a maquiagem porque você não vai conseguir colar e vai virar no hoje em vira um furdunço que que vocês vão fazer ela tá branquinha assim né vocês vão esperar no mínimo um minuto e meio para essa cola aqui começar a secar ela tá branca ela vai começar a ficar azulada quando ela tiver no limiar do azulado para ficar transparente vocês vão colocar porque aí quando você encostar ela vai ficar e aí é só alegria eu vou ficar aqui esperando para não ser chato o processo ficar aí me vendo sem fazer absolutamente nada mais de um minuto e meio daqui a pouco eu volto e mostro como que a cor já mudou e olha só como ela já começou a ficar transparente lá na outra extremidade e aqui tá ficando azulada e outra dica não tente colocar os cílios postiços assim, ó, na perpendicular com você, porque vai ser bem mais difícil. Pega um espelho, eu tenho esse daqui, ou pega é, espelhinho de maquiagem e vocês vão fazer o seguinte. Vai colocar o espelho assim, ó, vocês vão aplicar o cílio postiço olhando pra baixo. Me fala se não é muito mais fácil fazer isso aí na prática. Vamos lá, ó. Presta atenção, não chega muito perto do canto interno, porque senão incomoda, fica pinicando e você vai é, lacrimejar e vai sair. Cola primeiro o meio, bem rente, na raiz dos cílios. Depois vem cola atrás e por fim cola na frente. E pronto. Aí vocês vão só ajustar e eu gosto de apertar o cílio postiço olhando para baixo para grudar no meu. Aí, grudou. Outra coisa que eu tava falando... Ah, lembrei. Vocês vão pegar os cílios antes de passar a cola e tudo, porque eles vêm num tamanho padrão. Esse tamanho padrão pode ser grande para algumas pessoas, para mim é. Eu, esses cílios daqui, eu tiro um tufo grande do final e um fino. Eu tiro um de cada e corto para ficar do meu tamanho. Quando vocês forem tirar, é isso que eu tô falando, quando vocês forem tirar, não tira daqui não, tira do final. Esse comecinho menor tem que continuar ficando menor. O que você pode tirar são os do canto, até ficar do seu tamanho. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Vai colocar primeiro a parte do meio, vai colar primeiro a parte do meio, bem rente aos cílios, depois lá atrás e na frente. E aí, aperta para juntar os seus cílios com os postiços, misturar e pronto. Ó, oh, ainda que vocês vejam aqui, eu não sei se tá dando pra ver, eu acho que não, mas enfim, se der pra ver aí um pouquinho da cola ainda, não preocupa porque ela vai sumir. Ela é branca, mas ela fica transparente. Quem quiser pode usar o Curvex. Eu prefiro usar o Curvex no final, porque aí eu já vou curvar os meus cílios com os postiços, tá? Aí encaixa direitinho aqui no buraquinho e aperta. Encaixa aqui e aperta agora vai colocar máscara de cílios para poder unir os meus cílios com os postiços pode colocar pouquinho assim ou passa assim para unir gente acabou é isso caso tenha ficado alguma dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ter muito prazer em ajudar vocês para quem já está aqui comigo nesses 22 dias de vida, gente, muito, muito, muito obrigada. E eu espero todo mundo amanhã para mais um VEDA. Um beijo, tchau!